Verdammt nochmal, das nervt. Ich sehe ein tolles Mädchen, will sie ansprechen und ich kann es einfach nicht. Wegen all diesen Ängsten, die mich immer wieder lähmen. Und dann liege ich nachts im Bett und überlege, warum habe ich sie nicht angesprochen? Das ist doch scheiße. Hey, hallo und willkommen bei Devil, deinem youtube Dad doktor Immer wieder bekomme ich die Nachricht mit der Frage, hey Devil, was kann ich machen, um meine Ansprechängste loszuwerden? Was kann ich machen, um lockerer zu werden beim Flirten? Und hilf mir da bitte. Ja, ein paar Jungs aus der Devil X Gruppe haben sich letztens Aufgaben gestellt, haben sich so ein bisschen herausgefordert und haben damit ihre Ansprechängste besiegt. Und die Idee fand ich einfach super geil, dass ich mir dachte, hey, machen wir es doch einfach für den Kanal und helfen damit. Ja, jetzt kommen 21 Tage lang Aufgaben, mit deren Hilfe du es schaffen wirst, deine Ansprechängste loszuwerden. Denn das nervt doch einfach, oder? Man sieht ein Mädel, will sie ansprechen und kann es nicht. Ich meine, wie bescheuert ist das? Ich meine... Wie können wir Menschen uns noch fortpflanzen? Wie können wir die Menschheit, die Art erhalten, wenn wir alles noch nicht mal mehr schaffen, eine Frau anzusprechen? Verrückt. <lacht> ja, warum ist das so? Weil die Gesellschaft uns so umerzogen hat. Seit wir klein sind, sagt die Mama, sei nicht so laut, sprich die Menschen nicht an, du störst sie, belästige die anderen nicht, immer ruhig sein, bloß nicht auffallen. Und das bekommen wir so anerzogen. Dabei ist das totaler Blödsinn. Wie sollen wir noch mit Menschen in Kontakt treten? wenn das doch eigentlich verboten ist. Oh, nee, ich darf bloß nicht negativ auffallen, bloß nirgendwo anecken. Das ist doch Schwachsinn. Das war vielleicht irgendwie ganz gut, ähm, wenn man klein war, wenn man rumgeschrien hat. Aber wenn wir jetzt groß sind, haben wir all diese Muster immer noch in uns. Und das nervt. Das bringt uns nicht weiter. Das ist kontraproduktiv. Und genau darum geht es in der ersten Woche bei den ersten Aufgaben. Die ersten Aufgaben wären... Ja, ich sag mal, aus meiner Sicht sehr, sehr leicht sein. Ähm, viele von euch werden vielleicht sogar sagen, ach, das sind doch Pipifax-Aufgaben, das schaffe ich doch locker. Aber glaubt mir, in den späteren Wochen, spätestens Ende der zweiten oder in der dritten Woche, werden die Aufgaben sehr schwer. Und da werdet ihr schon sehen, wow, okay, diese Challenge hier, die hat es in sich. Aber zieht das durch, es lohnt sich. Am Ende wartet ein großer Preis und dieser Preis heißt Freiheit. Und ich meine, wie geil ist das denn, wenn man einfach frei leben kann, mit jedem Menschen ins Gespräch kommen kann. Das ist toll. Ich kann es euch aus meiner Erfahrung sagen, es ist ein tolles Leben und ich lerne täglich so viele interessante Menschen kennen. Gestern habe ich zum Beispiel in der S-Bahn ein bisschen Kasachisch gelernt. Ich meine, wie geil ist das denn? Du kommst mit einem Mädel ins Gespräch, sie sagt dann, sie kommt aus Kasachstan und dann lernt man auf einmal Kasachisch. Und so lerne ich jeden Tag irgendetwas und das ist toll. So, aber wir wollen jetzt nicht von mir reden, wir wollen über dich reden und deine Aufgaben. In der ersten Woche wird es darum gehen, dass die Aufgaben so gestellt sind, dass du erstmal mit diesem Muster wieder aufbrichst. Mit diesem Muster, was wir uns halt gefestigt haben, fall nicht negativ auf, die Leute mögen das nicht und so weiter und so fort. Du wirst merken, hey, die Leute reagieren überhaupt nicht negativ wenn ich sie jetzt anspreche. Nein, im Gegenteil. Die meisten Leute sind total freundlich und da kommt positives Feedback. Und genau das werden wir verankern. Wir werden diese Muster aufbrechen und etwas Neues verankern in deinem Hirn. Und zwar kommuniziere mit Menschen und es kommt Positives zurück. Darum geht es in der ersten Woche und die ersten Aufgaben werden relativ einfach sein. Bevor ich dir aber deine erste Aufgabe sage, geht es darum, erstmal ein paar Regeln festzulegen. Du kannst das natürlich mit Freunden machen. Jeder von deinen Kumpels kann auch diese Aufgaben machen, aber ihr macht das nicht zusammen. Das heißt, du gehst jetzt nicht mit einem Kumpel morgen raus und machst diese Aufgaben, du musst das alles alleine machen. Das ist eine ganz wichtige Regel, denn wenn du jetzt Mädel siehst und sie ansprechen willst, nach dieser Challenge hier, dann ist es ja auch nicht so, dass dir Mutti noch das Händchen hält und sagt, komm, jetzt sprich sie doch mal an, mein Söhnchen. Das funktioniert ja nicht. Also, du musst ja alles alleine können. Diese Aufgaben machst du alle alleine. Du machst diese Aufgaben jeden Tag. Jeden Tag kommt ein Video am Abend zuvor, du guckst dir dieses Video am Abend an und am nächsten Tag machst du diese Aufgaben. Und wenn du eine Aufgabe auslässt an einem Tag, musst du das ganze Programm von vorne anfangen. Das heißt, keine Aufgabe wird ausgelassen oder du fängst von vorne an. Ganz einfach. Und diese Regeln musst du einhalten. Dann wird alles so gemacht, wie ich es sage. Das heißt, wenn ich dir eine Aufgabe stelle, wird sie genauso ausgeführt und nicht, oh naja, ähm, ich lasse mir jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Aufgabe oder ich mache dieses oder jenes anders. Nein, du machst das genau so. Und man hinterfragt diese Aufgaben auch nicht. Ich habe viel Gedanken mir dazu reingesteckt. Ich habe diese Aufgaben selber entwickelt. 
Ein paar Sachen habe ich übernommen von den Aufgaben von den Jungs aus der Devil X Gruppe. Das ist diese Facebook-Gruppe, die ich gegründet habe. Und habe dann aber vieles von meinem Coaching eingebracht. Ich habe überlegt, was war wirklich bei meinen Coachings erfolgreich? Welche Aufgaben haben uns weitergebracht? Und diese Mechanismen aus den jahrelangen Erfahrungen, die ich vom Coaching habe, habe ich dort wieder eingebaut. Und deswegen ist keine Aufgabe bescheuert, auch wenn sie bescheuert aussehen mag. Sie hat ihren Sinn. Jede Aufgabe erfüllt ihren eigenen Sinn und jede Woche erfüllt ihren eigenen Zweck. Wie eben die erste Woche erstmal dafür da ist, um zu zeigen, da kommt Positives zurück. So, und jetzt stehen die Regeln fest. Ich denke, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir kommen zu deiner ersten Aufgabe. Die erste Aufgabe morgen wird sein, dass du 30 Frauen ansprichst, hübsche Frauen, das heißt nicht alte Omas, sondern hübsche Frauen und sie nach der Uhrzeit fragst. Ist nicht schwer, oder? Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Entschuldigung, du siehst so aus, als ob du gerade zur Tour de France fährst und eine Uhr hast. Weißt du, wie spät es ist? 13.09. Okay, danke. Stimmt sogar. Deine Uhr geht richtig. High five. So, das Ganze ist wirklich keine komplizierte Sache. Man fragt einfach eben nur nach der Uhrzeit. Man will ja nicht gleich ein Date mit dir ausmachen oder Kinder mit ihr bekommen. Man will nur die Uhrzeit wissen. Und eigentlich ist diese Aufgabe nicht schwer, aber ich weiß, dass einigen von euch das schon schwer fällt. Deswegen machen wir diese Aufgabe und fangen ganz easy an und tasten uns so Stück für Stück ran. Also, ihr habt dafür 30 Minuten Zeit, 30 Frauen in 30 Minuten nach der Uhrzeit zu fragen. Wenn es länger als 30 Minuten dauert, die ganze Aufgabe nochmal von vorne. Das Ganze hat natürlich einen Sinn, dass man nicht sich wieder überlegt, oh, ja, die kann ich jetzt gerade nicht ansprechen, sie hat gerade ein Handy in der Hand oder sie liest gerade, ich kann sie jetzt nicht ansprechen, ich belästige sie, belästige sie da. Nein, einfach ansprechen, ist völlig egal, ja, selbst wenn sie am Telefon ist. Du, ganz kurz, sag mal, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Sich bloß nicht abschrecken lassen. Also, 30 Frauen, 30 Minuten, viel Spaß mit deiner Aufgabe. Morgen will ich, dass jeder, der diese Aufgabe gemacht hat, morgen unter dem neuen Video schreibt, wie seine Aufgabe gelaufen ist und was er für Erfahrungen gesammelt hat. Was also passiert ist, was Positives passiert ist, was Negatives passiert ist, damit wir uns ein bisschen austauschen können. Das macht ihr jetzt unter jedem Video. Das heißt, zur morgigen Aufgabe dann, die dann morgen kommt im Video, schreibt ihr dann übermorgen unter dem Video, wie es da gelaufen ist und so weiter und so fort. Ja, ich wünsche viel Spaß dabei und ihr könnt auch natürlich Freunden davon Bescheid sagen, hey, hier gibt es gerade diese Aufgabe, macht das doch auch. Dann könnt ihr euch abends bei Skype austauschen, hey, wie lief es bei dir heute, was hast du gemacht, was hast du für Erfahrungen gesammelt, was hast du anders gemacht. Da kann man sich so ein bisschen überprüfen und so ein bisschen von anderem lernen. Aber, wie gesagt, macht diese Aufgabe nicht zusammen, jeder macht seine Aufgabe alleine. Man geht auch nicht zusammen raus, jeder alleine. In dem Sinne, ich wünsche viel Spaß und das wird ein Hammerprojekt. Ich freue mich schon tierisch darauf, was eure Erfahrungen sein werden. Dein altes Leben ist heute noch. Ab morgen beginnt dein neues Leben. Viel Spaß. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben oder erzähl Freunden von dem Kanal. Das würde mich unterstützen und glücklich machen. Hier geht es zum letzten Video. Das war richtig genial. Na gut, eigentlich war es total langweilig. Aber wenn du verrückt genug bist, darauf zu klicken, dann bist du selber schuld. Und hier geht es zum nächsten Video. Klick dich einfach durch. Viel Spaß damit.